Esse é o monitor gamer mais barato da LG, e hoje nós vamos descobrir se ele realmente vale a pena. Será que a qualidade da imagem é boa? E o desempenho em jogos, será que é bom? E o que o um monitor gamer precisa ter para ser considerado um bom monitor? É isso que a gente vai descobrir agora. Esse é o 22MP410. Esse é um monitor de entrada com painel VA e uma tela de 21.5 polegadas. Ele traz uma resolução Full HD e uma taxa de atualização de 75 Hz. O painel VA, pessoal, em termos de desempenho, ele é um pouquinho mais lento, mas em compensação ele traz uma boa qualidade de cor e um bom contraste, além de ter um preço um pouquinho mais acessível. Já sobre a frequência, para jogos competitivos, realmente 75 Hz é considerado pouco, mas para jogos mais casuais, essa taxa de atualização com certeza dá conta do recado e é o que a gente vai ver no teste prático daqui a pouco. Na caixa, além do monitor, você encontra uma fonte de alimentação, um cabo HDMI e dois parafusos. A montagem desse monitor é bem simples, basta apenas você ter uma chave de fenda. Apesar do monitor ser de plástico, ele demonstra ser bem resistente, mas o que deixa um pouquinho a desejar é o seu ajuste de inclinação, que vai apenas para frente e para trás e eu achei isso um pouquinho limitado. Mas fora isso, a qualidade do monitor é bem legal. Se você não quiser ficar dependendo só desse ajuste de altura, esse monitor também tem suporte VESA, ou seja, você pode colocar um braço articulado, isso com certeza resolve o problema da inclinação. De conexões, esse monitor traz uma entrada HDMI e uma entrada VGA. A entrada VGA, apesar de ser um pouquinho mais antiga e praticamente hoje em dia quase ninguém mais usar, ela pode um dia até quebrar um galho. Caso a sua entrada HDMI um dia venha a dar problema, você vai poder usar o VGA como um backup. Já sobre o brilho do monitor, eu diria que está na média pela faixa de preço. Já o tempo de resposta é de 5 milissegundos. Esse tempo, pessoal, quanto menor, melhor. Principalmente se você estiver jogando FPS. Mas, apesar desse monitor ser de entrada, ele já traz suporte a tecnologias como o AMD FreeSync. Ele promete uma boa qualidade de imagem e um desempenho mais suave nos jogos, evitando aquelas temidas quebras de quadro. O primeiro jogo que eu testei foi o CS2, e logo de cara eu fiquei surpreso com a qualidade da imagem. Apesar desse monitor ser de entrada, a qualidade de imagem é bem nítida e as cores são bem vibrantes. Só a questão do brilho, como eu falei, que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Agora, voltando a falar das cores, a cor depende muito do jogo. No Overwatch, por exemplo, eu achei que as cores do monitor se destacou bem mais do que no CS2. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o tempo de resposta de 5 milissegundos que eu confesso que achei que seria bem ruim, para ser sincero, principalmente em jogos como CS ou até mesmo Overwatch, que são jogos mais competitivos. Mas como eu sou um jogador casual, na prática eu praticamente nem percebi a diferença. Mas eu tenho ciência de que um tempo de resposta baixo permite você reagir mais rapidamente aos movimentos do seu adversário, podendo fazer total diferença no final da partida. É ou não é? Já sobre o tamanho da tela, eu achei ideal para jogos de tiro, onde você consegue ver com mais detalhes os movimentos e os objetos de maneira bem nítida. Porém, para jogos mais casuais, jogos de corrida, RPG, é, eu diria que uma tela um pouquinho maior passaria uma sensação mais imersiva para o game. É claro que o tamanho da tela ideal é muito pessoal, vai depender de pessoa para pessoa, mas para mim, um tamanho ideal seria entre 22 a 27 polegadas para você conseguir jogar de maneira confortável. Uma tela maior do que isso, eu já acho que seria melhor jogar na TV. E o que você acha? Qual seria o tamanho de tela ideal para você? Agora, a pergunta que não quer calar. O que um monitor game precisa ter para ser considerado bom? Um bom monitor? Bom, na minha opinião, eu acho que tem que ter uma boa resolução. Seja ela Full HD, Quad HD ou até mesmo 4K. Tem também a questão da qualidade do painel, seja ele TN, VA, IPS ou LED, que vai influenciar bastante na qualidade de imagem do monitor. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, Comenta aí que quem sabe eu faço um vídeo explicando. Já o tempo de resposta, quanto mais baixo, melhor. Sem contar a frequência. Não adianta nada você ter um monitor de 240 Hz se sua placa de vídeo não der conta do recado. Até porque a frequência do monitor está diretamente relacionado ao FPS do jogo. E se o monitor puder trazer tecnologias de redução de tearing, como o G-Sync ou o próprio AMD Sync, isso com certeza vai ser muito bem-vindo. E claro, um preço bom. Agora, quanto mais funcionalidades um monitor game tem, mais caro ele é. Como esse é um monitor custo-benefício, é claro que as funcionalidades dele vão ser um pouquinho mais simples. Mas no final das contas eu posso dizer, pelos testes que eu fiz nesses jogos, ele deu conta do recado. Para quem eu recomendaria esse monitor? Se você está com um orçamento um pouquinho mais apertado, mas você quer um monitor para começar, eu diria que esse é um monitor 
que você pode levar em consideração. Ainda mais se você pegar ele ali na faixa de 500 reais. Em maio desse ano, ele chegou a custar 429 reais. Inclusive, eu vou até deixar o link aqui do site onde eu comprei para você consultar o preço ou até mesmo comprar um para você, caso você queira. Quem sabe você pega ele aí por um precinho bem camarada. Agora me diz aí, o que, que você achou desse monitor? Eu sou o Anderson e até o próximo vídeo. Tchau!